அனைவருக்கும் வணக்கம் திருக்குறள் பொருளை புரிஞ்சு படித்தா திருக்குறள் தேவருக்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கைக்கும் பயன்படும் அந்த அடிப்படையில் பள்ளி புத்தகங்கள் இருக்கிற திருக்குறளில் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கிற கடைசி பத்து பொருள்கள் இந்த முந்தின வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பலன் பெறலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னு சொன்னால் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் என்ன ரீசன்னுங்கிறது கூட மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்த முறை வீடியோவை இன்னும் சரியாக தரத்துக்கான முயற்சியை நான் பண்ண முடியும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு குரல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா பகை மாட்சி அன்பிலன் ஆண்ட துணையிலன் தான் தூவான் என் பெரியும் ஏதிலான் துப்பு அன்பிலன் ஆண்ட துணையிலன் தான் தூவான் என் பெரியும் ஏதிலான் துப்பு ஸோ இந்த குரலுக்கான விளக்கம் சுற்றத்தாரிடம் ஒருவர் அன்பு இல்லாமலும் பொருந்திய துணை இல்லாமலும் வலிமை இல்லாமலும் இருந்தால் அவர் எப்படி பகைவரின் வலிமையை வெல்வார் அதாவது உங்களுக்கு பகைவர்னு இருக்காங்கன்னா அவங்க எதிரியை வெல்லக்கூடிய வலிமைன்னு உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு வல்லுவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ பகைவரை வெல்லக்கூடிய வலிமை இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒன்று உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க உங்களுடைய சுற்றுத்தாவில் உங்கள் நண்பர்களை அவங்கள வந்து ரொம்ப அன்பார்களாக பார்த்துக்கணும் ஒருவேளை அன்பாக இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா பகைவரை உங்களால் வெல்ல முடியாது அடுத்தது ஆண்ட துணையிறன் உங்களுடைய ஒத்த கருத்தில் உங்களோட பொருந்தி போகக்கூடிய உங்களோட சுற்றத்தார் இருக்கணும் உங்களோட துணை உங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு சரியான துணையாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு துணையாக உங்களுக்கு யாரும் இல்லைனாலும் உங்களை எதிரியால் உங்களால் எதிரியை வெல்ல முடியாது தான் தூவான் உங்களுக்குன்னு சுய வலிமைன்னு ஒன்று இல்லைனாலும் உங்களால் எதிரியை வெல்ல முடியாது உங்களுக்கு பகைவர்களை வெல்லக்கூடிய வலிமையை எதையெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த குரல் ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் இல்லைன்னா அவங்கள எதிரி அவங்களால் எதிரியை எப்படி வெல்ல முடியும்னு கேள்வி கேட்குறது தான் இந்த குரல் அன்பு இல்லாதவர்களாலேயும் சரியான துணை அமையாதவர்களாலேயும் சுய வலிமை இல்லாதவர்களாலேயும் பகைவர்களை எப்படி வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அவங்க அடுத்த குரல் பார்க்கலாம் அஞ்சும் அரியான் அமைவிலன் ஈகலான் தஞ்சம் இலியன் பகைக்கு ஸோ இந்த குரல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான குரல் அதாவது பகைவர்கள்கிட்ட நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய எந்த எந்த குணம் இருந்ததுன்னா பகைவர்களுக்கு நீங்கள் எளிமையாக உங்களை எளிமையாக வீழ்த்திடுவாங்க பகைவர்களுக்கு நீங்கள் சுலபமாக இரையாயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரல் இது எதற்கெடுத்தாலும் பயந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு ஆள் எதற்கெடுத்தாலும் பயந்து கொண்டே இருக்கிறவங்க மனசில் துணிவுங்கிறதே இல்லாத இருக்கிறவங்க அதுதான் அஞ்சும் அரியான்னா ஒரு எதிரியை வெல்லக்கூடிய நடைமுறை என்ன அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த விதமான அறிவும் இல்லாமல் அறிய வேண்டியவற்றை அறியாமல் இருக்கிறது அதான் அரியான் அமைவிலன் அமைவிலன்னா நீங்கள் எதிரியை வெல்றதுக்கு உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு துணை இல்லைன்னா உங்களுக்கான பண்பு எப்படி எப்படி நீங்கள் எதிரியை வெல்றதுக்கு உங்களுக்கு சரியான துணையோட பொருந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் உங்களுக்கு எண்ணத்தோட ஒப்பு ஒத்து போற ஒரு பண்போட இருக்கிற ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா தான் எதிரியை நீங்க வெல்ல முடியும் அடுத்தது ஈகலான் ஈகலான் தஞ்சம் தன்னை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லைங்கிறவங்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து உதவி பண்ணணும் அப்படியும் கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் எதிரி சுலபமாக வெல்லுவாங்க அதாவது எதிரிக்கு எளிமையாக இரையாயிடுவாங்க மனசில் துணிவில்லாதவர்களையும் அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் அறியாமல் இருக்கவங்களையும் பொருந்திய நல்ல பண்பு குணம் இல்லாதவர்களையும் பிறருக்கு உதவி உதவி செய்து ஒரு நாலு பேரை கூட வச்சிக்காதவங்களையும் எதிரிகள் சுலபமாக வெளியிடுவாங்க வெளியிடுவாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குரல் அவங்க அடுத்த அதிகாரத்துக்கு போகலாம் குடி செயல்வகை குடி செயல்வகை அப்படிங்கிற அதிகாரம் நூத்தி மூணாவது அதிகாரமாக இருக்கு நமக்கு வந்திருக்கிற குரல் ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் நீள்வினையால் நீளும் குடி நீள்வினையால் நீளும் குடி இந்த குரல் ஒரு குடும்பத்தை உயர்த்தணும்னு விரும்புறவங்க இல்லை வந்து குடும்பத்தை மேல்நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னு விரும்புறவங்க என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு எது தேவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் அந்த குரல் ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க ஆள்வினையும் ஆன்ற அணி அறிவும் என இரண்டின் ஆள்வினைனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மன உறுதி தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு இல்லை விடா முயற்சி ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை உயர்த்தணும் அப்படிங்கிறது பெரிய ஈடுபாடு இருக்கணும் அவங்களுக்கான விடா முயற்சி இருக்கணும் ஒரு செயல் அந்த குடும்பத்து மேல ஒரு பெரிய அக்கறையில் தொடர் விடா முயற்சி இருக்கணும் அடுத்தது ஆன்ற அறிவும் ஆன்ற அறிவும் சொன்னால் ஒரு சிந்தனை ஆற்றல் இருக்கணும் குடும்பத்தை எப்படி உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறந்த அறிவாற்று இருக்கணும் மக்கா இருந்தீங்க நல்ல முட்டாள்தனமான சிந்தனை ஓட்டமே இல்லாத ஒரு ஆளாக இருந்தால் எங்களால் குடும்பத்தை உயர்த்த முடியாது சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாலும் உயர்த்த முடியாது குடும்பத்தை உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறவங்க இடைவிடாமல் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை கடைபிடிக்கணும் அந்த விஷயம் ஒன்று விடா முயற்சி இன்னும் ஒன்று சிறந்த அறிவாற்றல் இந்த இரண்டும் உள்ளவர்கள் அவங்களோட குடும்பத்தை சிறப்பாக மேலே உயர்த்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண் வி
யார இந்த உலகம் கொண்டாடும் யார சொந்தக்காரன்னு சொல்லி எல்லாரும் கொண்டாடுவாங்க ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த மனிதன் வந்து ஒரு நல்ல மனிதன் அடையாளமா இருக்கணும் அதாவது நல்ல பண்பு நலங்களோட நல்ல குற்றமற்றவனா இருக்கணும் யாருக்கும் தீங்கு செய்யாதவனா மக்கள் மனதில் இடம் பிடிச்சவனா இருக்கணும் அப்படி குற்றம் இல்லாத ஒரு மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்தை நல்ல விதம் இல்லை நடத்துவான் அந்த குற்றம் இல்லாத மனிதனை குடும்பத்தை நல்ல சிறப்பான வழியில கொண்டு போய் குடும்பத்தை உயர்த்ததுக்காக சரியான வழியில நேர் வழியில செயல்படுறவன இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் தன்னுடைய சொந்தக்காரங்களா தன்னுடைய உறவான நினைச்சு கொண்டாடுவாங்க அவங்களை சுற்றமா சுற்றும் உலகமா சுற்றமா சுற்றும் உலகம் இந்த உலகமே அவங்களை கொண்டாடுமா அதாவது தன்னுடைய குடும்பத்தை நேர் வழியில இந்த குற்றமும் இல்லாத நடத்தக்கூடிய குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறவன இந்த உலகம் தன்னுடைய உறவா நினைச்சு மதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லத்தான் இந்த குரல் குற்றம் இல்லனாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றமா சுற்றும் உலகு அங்க அடுத்த குரலுக்கு போகலாம் நல்குறவு அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இருக்கிற ஒரு குரல் நல்குறவு அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் என்னன்னா வறுமை இல்லாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் ஆஹ் இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது ஆஹ் இன்மையின் இன்னாதமை இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையே இன்னாது அதாவது ஒரு வறுமை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம்னு வெளில ஒரு கேப் பார்க்குறாருனா வறுமை துன்பம் தான் ஒருத்தனுக்கு இருக்கிறதுலேயே பெரிய துன்பம் அதாவது வறுமைங்கிறது இல்லாமை அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய வறுமைங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா சோறு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறது பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறது இது வந்து வாழ்க்கையை முடக்கி போடக்கூடிய ஒரு வறுமை இந்த வறுமை எதனோட ஒப்பிடுறாரு வெளில ஒரு கேட்டுனா எதனோடையும் ஒப்பிட முடியாமல் தேடி கடைசியா வறுமையை விட துன்பமானது எதுவும் கேட்டால் வறுமை தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி வறுமையோட ஒப்பிடக்கூடிய கூடிய விஷயம் ஒரு மனிதனை ஒண்ணும் இல்லாமல் பண்ணக்கூடியது துயரத்தில் ஆர்த்தக்கூடியது எதுவும் இல்ல வறுமையை விட கொடுமையானது துன்பம் தரக்கூடியது எதுனா அது வறுமை தான் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றார் அதுதான் இன்மையின் இன்னாதது யாதனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாது இது ஒரு சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணியில உள்ள ஒரு குரல் அந்த சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணி அப்படின்னு கேட்டனா இன்மை அப்படிங்கிற வறுமையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இந்த குரல் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து வறுமை அப்படிங்கிற ஒரே பொருளையே திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால இது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையில வருது அவங்க அடுத்த குரலுக்கு போகலாம் இரவு இரவுங்கிறது நூற்றி ஆறாவது அதிகாரம் இதுல இருக்கிற குரல் என்னன்னா கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கடும் கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கடும் முதல் குரல்ல முதல் என்னன்னா தமிழம் உள்ள பொருளை மறைத்து வைத்தல் என்னும் துன்பம் தராத நல்லவரை காணின் வறுமை கொடுமை முழுவதும் கெடும் நம்மளுடைய கொடுமையான ஆஹ் இல்லாமை வறுமை பஞ்சம் அப்படிங்கிற அந்த கொடுமைய நமக்கு தீர்க்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தாங்கிட்ட வந்து கேட்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாம மறைச்சு வைக்காம இருக்கிறதையும் கொடுத்து உதவி பண்ற மனுஷனை பாத்தீங்கன்னா அந்த வறுமை துன்பம் ஒண்ணும் இல்லாம போகும் அதுதான் கரப்பிடும்பு இல்லா அரை காணின் அதாவது தாங்கிட்ட இருக்கிறத மறைக்காம எடுத்து கொடுத்து உதவுறவங்களை பாத்தீங்கன்னா நிறப்பிடும்பு எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் தனக்கு இருக்கிற கூடிய வறுமை அப்படி அப்படி ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது தாங்க இருக்கிற ஒரு கொடுமை ஒண்ணும் இல்லாம போகும் சொல்லக்கூடிய அந்த குரல் கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் அவங்க அடுத்த குரல் போகலாம் இகழ்ந்தெல்லா ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் ஓப்பது உடைத்து இகழ்ந்தெல்லா ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் ஓப்பது உடைத்து இதுக்கு பொருள் என்னன்னா ஒரு வறுமையில இருக்கிற மனுஷன் ஒரு இல்லாமையில கஷ்டப்படுறவன் ஒரு பசி துன்பத்துல பொறுக்க முடியாம அவதிப்படுறவன் இருக்கிறவன்ட்டு போய் கேட்க போ அந்த இருக்கிறவன் அந்த மனிதனை வந்து தாழ்வா நடத்தாம கீழ்த்தரமா பார்க்காம ஏலனமா செய்யாம அவங்களுக்கு பொருள் கொடுத்து உதவணும் அதாவது இகழ்ந்து ஏலனம் செய்யக்கூடாது அதாவது இகழ்ந்து எல்லா ஈவாறு இப்படி இகழ்ச்சி யா பார்க்காம இருக்கிற ஒரு மனிதனை போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாங்குறவனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா உள்ளத்துல மனசு அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான் நம்மள ஒண்ணுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லாம நம்மளுடைய சூழ்நிலையை புரிஞ்சு நமக்கு உதவி பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி உள்ளத்தின் உள்ள ஓப்பதுடைத்து உள்ளுள் ஓப்பதுடைத்து அதாவது உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி பெங் மகிழ்ச்சி பொங்குமா யாரை பார்த்தேன்னா இகழ்ந்து எல்லாது ஈவாறு அதாவது இகழ்ந்து எல்லாது ஈவாறுன்னா கேட்கிறவங்களுக்கு மனசு நோகாத அளவுக்கு இல்ல அவங்களுக்கு எழுச்சியா பேசாம கொடுக்கறவங்களை பார்த்தா மனசு உள்ளத்துல மகிழ்ச்சியில பொங்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குரல் இகழ்ந்து எல்லா ஈவாறை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் உள்ளுள் ஓப்பதுடைத்து வாங்க அடுத்த குரலுக்கு போகலாம் கயமை கயமை அப்படிங்கிறது நூத்தி எட்டாவது அதிகாரம் கயமை அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு முட்டாள்தனமா நடந்துக்கிறவங்க இல்ல அறிவீனமா இருக்கிறவங்க இல்ல கீழ்த்தனமான ஆள்கள் இப்படின்னு எந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த முதல் குரல் பார்க்கலாம் மக்களே போல்வர் மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் என் அவர் என்ன ஒப்பாரி யாம் கண்டதில் வள்ளுவர் இந்த கயவர் யாருன்னு நம்ம கடையாளம் காட்டுறதுக்காக பாக்குறாரு மனிதர்களை அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மனிதர்கள் கயவர்கள் மன கயவர்கள் மனிதர்கள் போலதான் இருக்காங்க மக்களை போலதான் இருக்காங்க அதனால எனக்கு சரியா தெரியாது ஏ
அடுத்தது வஞ்சப்போகு சேனியில் ஒரு குரல் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கைவர்களை சிறப்பித்து சொல்கிற மாதிரி தேவர்களோடு ஒப்பிடுவார் அதாவது தேவரான இயற்கையவர் மக்கள் மாதிரி தான் இருப்பாங்க கைவர் அப்படின்னு சொன்னவர் என்ன பண்ணாருனா இப்போ ஒரு சத்தி அவங்க கைவர்கள் வந்து தேவர்பா தேவர்கள் போலவே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தேவர்களா அப்போ பெருமையானவர்களா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அவரும் தான் மேவனம் செய்து கொள்ளலாம் அந்த தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செய்துட்டு போவாங்க தான் விரும்புறதை மட்டும் செய்துட்டு போவாங்க மற்றவங்களை பற்றின எந்த பொறுப்பும் இருக்காது எந்த கவலையும் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மற்றவங்களை பற்றின சிந்தனை இல்லாத ஒரு மனிதன் தான் அவங்க கைவர்களாக இருப்பாங்க அதாவது முட்டாள்தனமாக செய்கிறவங்க அடுத்தவங்களை பற்றி யோசிக்காதவங்களாக இருந்திருக்க முடியும் அவங்களுக்கான அறிவு இல்லாமல் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா தேவர்களுக்கு உள்ள ஒரு குணமாக வள்ளுவர் சொல்கிறாரு தேவர்கள் தான் விரும்புறதை செய்கிற மாதிரி இந்த கைவர்கள் கூட அப்படி தான் இருப்பாங்க அதனால் தேவர் அணையர் கைவர் தேவர்கள் போல இந்த கைவர்களும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய இது ஒரு குரல் வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணியில் அமைந்தது இது அடுத்த குரல் இறுதியாக இந்த குரல் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் அதாவது தம் ஒருவர் தம் குறையை சொல்ல கேட்டவுடனே உதவி செய்வார் சான்றோர் கரும்பு இப்போ பிழிவது போல நெருங்கி பிழிந்தால் தான் பயன்படுவர் கைவர் இந்த கைவர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்குமான ஒரு வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சான்றோர் அப்படின்னு சொல்ல உங்ககிட்ட போயிட்டு தன்னுடைய வறுமை துன்பத்தை போய் இல்லை இல்லாமல் சொல்லி எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க இல்லை உதவி தன்னுடைய குறையை சொல்லி யாரோ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கேட்ட உடனே ஒன்றும் த ஒன்றும் சொல்லாமல் எடுத்து கொடுப்பாங்க சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் ஒன்றுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் தங்கிட்டு இருக்கிறது கொடுத்து உதவி பண்ணுவாங்க ஆனால் சிலர் இருப்பாங்க அவங்க யாரும் அந்த கைவர்கள் அந்த கைவர்கள் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா தரவும் மாட்டாங்க அவங்க நமக்காக ஒரு உதவியும் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கரும்பு போல கரும்பு எப்படி ஆலையை விட்டு கசக்குனா சாறு எடுத்துடலாம் அது மாதிரி கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் கீழ் மக்கள் அதாவது அந்த மாதிரி ஆளுங்க எது மாதிரினா கரும்புல ஆலையில விட்டு ஆட்டும் போது சொல்றது சாறு பிழிஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி அவங்களெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் தர மாட்டாங்க இல்லாதவங்களுக்கு ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யார்கிட்டயோ மாற்றிக்கிட்டு தன்னுடைய பதவி தன்னுடைய பொறுப்பு ஏதோ பகை உணர்வுல தனக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பு கருதி யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாங்க அதாவது அவங்களெல்லாம் அடித்து துன்புறுத்தி தான் வாங்க முடியும் நியாயமான வழி கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்கள மிரட்டுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் தர்றவங்களுக்கு அப்படி இருக்கவங்களுக்கு பணத்தை அள்ளி தருவாங்க அதாவது கரும மாதிரி கசிங்கி புழிஞ்சாதான் சிலர்கிட்ட பணத்தை வாங்க முடியும் நீங்கள் ஆனால் சான்றோர்கள்கிட்ட அப்படி குறை சொன்னாலே வாங்க முடியும் அதுதான் கலைவர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்குமான வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி கரும்பு போல கொடுக்குறவங்க சான்றோர்கள் சாரி சான்றோர்கள் வந்து சொன்னாலே கொடுக்குறவங்க கரும்பு போல் கசைக்கு பிழிஞ்சா தான் கொடுக்குறவங்க கைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வெறுமைப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இதோட இந்த பத்தாம் வகுப்பு வரை இருக்கிற அனைத்து குரல்களையும் பார்த்தாச்சு ஸோ இதை ஒரு பிளே லிஸ்ட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை பாடிச்சு திருக்குறளோட விளக்கத்தை பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பதினோராம் வகுப்பு இருக்கிற திருக்குறள்களை அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்